مرحبا بكم أعزائي الطلاب في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الأول المتوسط درسنا اليوم Unit 5 Lesson 1 اليونت الخامس الدرس الأول عنوان الدرس Other Countries بلدان أخرى موجود في صفحة 34 من كتاب الطالب صفحة 54 من كتاب النشاط قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب باسم الأستاذ طه حسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الأول متوسط كذلك يتم نشر هذه الحلقات عبر بيجنا على الفيسبوك كذلك اسمها الأستاذ طه حسين مدرس اللغة الإنجليزية يرجى الاشتراك والإعجاب بالصفحة نبدأ الدرس Unit 5 Lesson 1 بصفحة 34 من كتاب الطالب مكتوب على الصفحة Other Countries بلدان أخرى هنا أنا منطيني أربع صور كمقدمة للدرس شو يقول لي؟ يقول لي talk about the pictures تحدث عن الصور which country do you think the pictures show أي البلدان تعتقد أن هذه الصور تظهر هنا أنا الأستاذ راح يسأل أو يفتح مجال للنقاش بين الطلاب أن يوضحون كل صورة من هذه الصور تنتمي لأي بلد منطيني هو أربع بلدان France, India, Oman و Japan هذن الأربع بلدان أوصلهن بالأربع صور قبل كل شيء أنا أعرف عندي معلومات سابقة أنه الفيلة مشهورة بالهند فش أقول؟ أقول picture number four صورة رقم أربعة it's India إنها الهند بعد هذا بلد إسلامي فأكيد عمان فش أقول picture number two الصورة الثانية أو الصورة رقم اثنين it's عمان إنها لعمان أو إنها في عمان بعد عندي بلدين اللي هي اليابان وفرانس البلد المشهور بالأسواق هو فرنسا فأقول picture number three الصورة الثالثة it's France أنها في فرنسا أما picture number one الصورة الأولى والصورة رقم واحد فهي في جابان في اليابان طبعا الأستاذ راح يسأل ليش picture number one it's in Japan في اليابان فالطالب مثلا يقول له there is a mountain because there is a mountain لأن هنالك جبل طبعا اكو بلدان اخرى مشهوره بالجبال لكن احنا قلت لك هذا نشاط للنقاش فالطالب يحاول يناقش اقول له مثلا بيكوز بيكتشر نمبر 4 لان الصوره الرابعه ذا اليفنتس ار ان انديا لان الفيله في الهند او بيكتشر نمبر 3 ذا شوبس ار ان فرانس في الصوره الثالثه الاسواق في فرنسا فالصوره الاولى مناسبه فقط لجابان اليابان وهكذا اذا هو عباره عن مقدمه للدرس ونشاط للنقاش غير مهم بالامتحان التحريري او الامتحان الشفوي بعدها يقول لي وير دو يو ثينك ذي كم فروم هؤلاء الشخصيات الاربعه من اين تعتقد انهم جاءوا من اي بلد كذلك اربع شخصيات اوديهم اوصلهم بالبلدان الاربعه اللي منطيني اياهن فرانس انديا عمان وجابان الشخصيات هم إميل وسلطانة وراجي ويوكي أوصلهم بالبلدان المناسب لهم فهنا الأستاذ رح يسأل ننتبه للسؤال والجواب شلون نقدر نجاوبه لأن جدا مهم رح بعد قليل إن شاء الله رح نوضح الملاحظات القواعدية شلون نسأل عن مكان شخص معين أو عن البلد الخاص بشخص معين وشلون نقدر نجاوب على هذا السؤال لأن موضوع قواعدي مهم جدا فالأستاذ رح يسأل يقول Where does إميل come from؟ من أين جاء هذا الشخص اللي هو إيميل؟ فالطالب يجاوب بهذه الطريقة يقول He comes from France جاء من فرنسا الأستاذ راح يسأل سؤال ثاني Where does سلطانة come from؟ من أين جاء السلطانة؟ من أي بلد؟ فكذلك الطالب يجاوب سلطانة أو يقدر يقول شي إما يقول سلطانة اسمها أو يعوض عنها بالضمير شي باعتبارها بنت ويعوض عنها بالضمير شي She comes from Oman جاءت من عمان Where does Raji come from? من أين جاء راجي؟ راجي comes from India أو He comes from India جاء من الهند Where does Yuki come from? من أين جاء يوكي؟ يوكي comes from Japan يوكي جاء من اليابان أو أقدر أقول He comes from Japan بعدها يقول لي Listen and check your answers استمع وتفقد إجاباتك راح نستمع المقطع الصوتي نتبع وياه نتأكد من إجاباتنا وبعدها راح نعرف شنو المطلوب حفظه من هذا النشاط نستمع المقطع الصوتي أول شيء Unit 5 Lesson 1 Track 28 Where do they come from? Listen and check your answers My name is Emile I come from France We have many shops in my country where you can buy beautiful clothes. My name is Sultana. I come from Oman. I live near the sea where you can see lots of boats. 
My name is Raji. I come from India. You can see elephants in my country. My name is Yuki. I come from Japan. There are beautiful mountains in my country. إذا بعد ما استمعنا للمقطع الصوتي لهؤلاء الشخصيات وهم يتحدثون عن نفسهم ويتحدثون كذلك عن بلدانهم لاحظنا انه ايميل قال I come from France جئت من فرنسا My country is famous for shops بلدي مشهور بالمحلات إذا رقم ثلاثة الصورة الثالثة هي تعود إلى فرنسا تأكدنا من إجاباتنا كذلك سلطانة تقول I come from Oman جئت من عمان I live near the sea أعيش بالقرب من البحر You can see lots of boats ويمكنك رؤية الكثير من القوارب وهكذا مع البقية شنو المطلوب حفظه من هذا النشاط؟ للحفظ كل شخصية من أي بلد لازم أعرف أنه كل شخصية من هؤلاء الشخصيات ينتمون لأي بلد ليش استاذ؟ لأنها مهمة جدا بالامتحان الشفوي شون يعني مهمة بالامتحان الشفوي؟ احنا نعرف أن الامتحان الشفوي المتعلق بكل شهر الأستاذ راح يسألنا أسئلة شفوية اللي هي عليها ثلاث درجات تقريبا مثلا يسألني يقول لي Where does Yuki come from؟ من أين جاء يوكي؟ فالطالب لازم يعرف يجاوب جواب كامل لهذا السؤال يقول يوكي comes from Japan ياخذ درجة كاملة يوكي جاء من اليابان أو مو فقط يقول جابان لازم يكون الإجابة كاملة كذلك حفظ طريقة السؤال والإجابة عليه كما موضح أذناه هسه احنا عرفنا كل شخص ينتمي لأي بلد هذا مهم بالامتحان الشفوي زين لازم نعرف كذلك طريقة السؤال والإجابة عليها كما موضح في الملاحظات القواعدية الآتية هذه الملاحظات اللي راح نذكرها مهمة بالامتحان التحريري بالامتحان المتعلق بالشهر الأول بالفصل الثاني أو الكورس الثاني وكذلك بالامتحان النهائي ننتبه الملاحظة الأولى نستخدم وير شنو معنى وير؟ وير معناها أين للسؤال عن مكان أو بلد شخص معين يعني مثلا أرد أسأل عن مكان أو بلد شخص اسمه علي أقول where does علي come from أستخدم الأداة where where معناها أين وفي هذا اليونت تكون صيغة السؤال كالآتي يعني هي أكثر من صيغة ل where لكن نحن راح نتطرق بهذا الدرس اللي متعلق بهذه الوحدة فقط لهذه الصيغة شنو هي الصيغة where معناها أين وراها يجي أما do أو does زين أستاذ شو وقت أخلي do وش وقت أخلي does نستخدم دو إذا كان الفاعل يا فاعل الفاعل اللي بعده شنو جمع مثلا دا أسأل عن مجموعة أشخاص أقول where do they come from من أين جاءوهم ما أقول where does ليش لأن الفاعل جمع أو إن شاء الله راح نأخذ بالدرس القادم مثلا أسأل عن البرتقال من أين جاء البرتقال من أي بلد where do the oranges come from من أين جاء البرتقال ليش لأن الفاعل جمع فأقول دو أما does شو تستخدمها؟ فتستخدم إذا كان الفاعل مفرد، الفاعل مفرد مثلا سلطانة، إيميل، هذول أشخاص مفرد، أستخدم وياهم داز. وزائدا الفاعل اللي دا أسأل عنه، دا أسأل عن بلده، زائدا كم فروم، كم فروم ثابتة. فمثلا أقول وير داز إيميل كم فروم؟ من أين جاء إيميل؟ ننتبه إيميل مفرد خلي يد داز، زائدا كم فروم، والوير بالبداية. بعد وير، هذا الوير أين؟ دو ليش دو؟ لأن الأورنجز جمع الأورنجز البرتقال بها أس الجمع إذا خليت وياها دو إذا كان الفاعل جمع أخلي دو زائدا الفاعل اللي هو الأورنجز زائدا كم فروم هذه صيغة السؤال عرفنا شلون نسأل عن بلد شخص معين نجي على طريقة الإجابة عند الإجابة على هذا السؤال يجب مراعاة إضافة أس الشخص الثالث للفعل كم شون يعني استاذ ما افتهمت؟ هسه راح نجي ناخذ مثال ونوضح شلون نضيف اس الشخص الثالث للفعل، اذا كان الفاعل شرط انه يكون الفاعل شنو؟ مفرد كما في القاعده التاليه. الفاعل اللي انا سالت عليه زائدا كم او كمز، اذا كان الفاعل مفرد، اذا كان الفاعل مفرد نخلي اس الشخص الثالث فاقول كمز ما اقول كم، زائدا فروم زائدا اسم البلد، ما افتهمت استاذ، خلينا نجي نجاوب على هذا السؤال، ايميل هو مفرد شخص واحد، فش اقول؟ أقول الفاعل أقول إيميل زائدا أما كم أو كمز بما أنه مفرد أقول كمز إيميل كمز فروم زائدا اسم البلد إيميل مين من يا بلد إحنا نعرف أن إيميل حفظناها قبل دقائق من فرنسا فأقول إيميل كمز فروم فرانس إيميل جاء من فرنسا أرد جاوب على السؤال الثاني Where do the oranges come from إذا كان جمع ما أضيف لأس الشخص الثالث للفعل كم فأجاوب حسب القاعدة بدون إضافة أس الشخص الثالث للفعل كم فمثلا الفاعل يا هو الفاعل oranges أو the oranges the oranges come لأن جمع from 
the oranges come from زادنا اسم البلد هسه راح نجي نعرف ان شاء الله بالدرس القادم ان البرتقال ياتينا من لبنان the oranges come from لبنان هذا ما يخص هذه الملاحظات القواعديه زين استاذ شلون تجينا بالامتحان من الممكن تجينا بالامتحان باحدى الصيغ التاليه مثلا يقول لي يوكي comes from Japan يوكي جاء من اليابان اريد سؤال question معناها سؤال question with where سوي لي سؤال باستخدام اداه السؤال وير هذا الشيء سهل يعني هو حدد لي الاداه فاتبع القاعده اللي قلناها شنو القاعده وير اخليها بالبدايه وير زائدا دو لو داز الدو للجمع والداز للمفرد فبما ان يوكي مفرد اقول وير داز يوكي زائدا كم فروم مو كم فروم بالسؤال الفعل مجرد وير داز يوكي كم فروم زائدا علامه الاستفهام لا تنسوها صار عندي جواب كامل زين صيغة أخرى قال لي where راجي كم from صحح لي صحح لي بين الأقواس شلون يعني صححن؟ أنا عندي قاعدة أمشي عليها بما أن السؤال where ال where يجي وراها؟ يجي وراها أما do أو does راجي مفرد فأخلي does where does راجي كم from من أين جاء راجي؟ صارت عندي جملة كاملة صيغة أخرى where does سلطانة كم from من أين جاء السلطانة؟ شو يقول لي؟ هذا السؤال يقول لي جاوب هذا السؤال قبل شوي انطاني جواب وراد السؤال هسه اعطاني السؤال ويريد الجواب من اجت السلطانه اجي اتبع قاعده الاجابه شنو قاعده الاجابه فاعل زائد اما كم او كمز زائد التكمله هنا أنا سلطانه مفرده خلي كمز سلطانه كمز فروم سلطانه جاءت من من يا بلد جاء السلطانه احنا حفظنا البلدان سلطانه من عمان فاقول سلطانه كمز فروم عمان هذا ما يخص الطريقه اللي تجي بها بالامتحان ننتقل الى هذا النشاط ask and answer the questions اسال واجب عن هذه الاسئله بس هسه عندي نوع جديد من الاسئله مو سؤال باستخدام وير سؤال باستخدام هاف ننتبه have you ever been to spain هذا عباره عن نشاط صفي طلاب اثنين يسوون محادثه الطالب الاول يسال يقول have you ever been to spain هل ذهبت من قبل الى اسبانيا ننتبه من الممكن يقول have you ever been to france هل ذهبت الى فرنسا have you ever been to england هل ذهبت الى انجلترا الى اخره يعني هذا اقدر اغيره فالطالب الاخر اجابه اما yes i have أو oh, no I haven't هذا جدا مهم إني أحفظ شلون أجاوب هذا السؤال هسه راح نجي نوضحه إن شاء الله بالملاحظات القواعدية بعد دقائق السؤال الثاني الطالب يسأل يقول له have you ever been to Italy هل ذهبت من قبل إلى إيطاليا الطالب الآخر يجاوب أما بيس I have أو oh, no I haven't راح نجي نشرحها في شرح مفصل بعد دقائق أنا مثل ما وضحنا الأستاذ يختار الطلاب اثنين طالب يسأل والطالب الآخر يجاوب ومن ثم الطالب الآخر يسأل والطالب الأول يجاوبه باستخدام هاب اللي راح نجي نوضحه إن شاء الله بعد دقائق هنا أنا عندي ملاحظة قبل ما أوضح السؤال والجواب بها الملاحظة تتعلق بهذه الجملتين جاسم has gone to London جاسم ذهب إلى لندن وجاسم have been to London جاسم ذهب إلى لندن هذا الاثنين أتن معناها ذهب اللي هي gone و been لكن لكل واحدة استخدام في المثالين الموضحات في كتاب الطالب على اللي هن ذن المثالين يجب التمييز بين gone و been شنو الفرق بيناتهم اثنيناتهم قلنا معناهن gone لكن شنو الفرق بيناتهم كلا الكلمتين تعني ذهب لكن جن التي في الجملة الأولى تعني أنه ذهب إلى المكان المعين ولا زال فيه يعني جاسم جان تو لندن جاسم ذهب إلى لندن لما استخدمت جان الطيد دليل على أنه جاسم لا زال في لندن جاسم is in لندن now جاسم في لندن الآن لكن لما استخدمت بين أما في بين التي في الجملة الثانية فتعني أنه ذهب إلى المكان وعاد مسبقا يعني جاسم has been to لندن جاسم ذهب إلى لندن معناها جاسم راح والآن هو في البيت جاسم is now back home جاسم عاد الآن إلى البيت إذا استخدامات جون وبين واحدة معناها ذهب وبعد ما رجع والبين الثانية معناها ذهب ولا زال في المكان اللي ذهب إلى أنا مجرد أريد خلينا ميز بين الجون والبين الاثنين معناهن ذهب ننتقل إلى الملاحظات القواعدية عن السؤال القصير باستخدام هاب يكون حسب القاعدة التالية have زائد you ever been to have you ever been to هل ذهبت إلى زائد اسم البلد هذه قاعدة سهلة لكن يجب أن أعرف شلون أجاوب على هذا السؤال فمثلا have you ever been to Italy هل ذهبت إلى إيطاليا have you ever been to France هل ذهبت إلى فرنسا شلون أجاوب على هذا السؤال إما بيس أو نو ما أجاوب غير صيغة إما أجاوب يس أو نو كما في الآتي أما يس I have أو نو أي هافنت زين أستاذ شلون تجيني بالامتحان؟ 
تجيني في هاي الصيغه مثلا يقول لي هاف يو بين تو ايطالي هل ذهبت الى ايطاليا ايش قال لي قال لي انسر اجب على هذا السؤال باستخدام يس yes. فمو بس تكتب لي يس yes. هذا خطا لازم اعرف اجاوب عن السؤال اللي يبدي بهاف اقول له يس yes, اي هاف او قد يقول لي هاف يو ايفر بين تو فرانس هل ذهبت الى فرنسا يقول لي انسر وذ نو جاوبني جاوب على هذا السؤال باستخدام نو no. مو فقط اكتب نو no. اكتب نو اي هافنت كلا لم اذهب لم اذهب الى فرنسا هذا ما يخص هذه الملاحظات القواعديه السؤال باستخدام هاف والاجابه عنه خلينا ناخذ صيغ اخرى من ممكن تجيني بالامتحان هاف يو ايفر بين تو عمان هل ذهبت الى عمان قال لي نو no. كلا وكمل لي اياها نو اي هافنت كلا لم اذهب على اخر هاف يو ايفر بين تو افريكا هل ذهبت الى افريقيا جاوبني بنعم اقول له يس اي هاف نعم ذهبت هذا ما يخص هذا النشاط عرفنا شلون يجينا بالامتحان عرفنا شلون نسال وشلون نجاوب يس اي هاف او نو اي هافنت ننتقل الى كتاب النشاط لسنا اند درو لاينز فروم ذا بيرسون تو ذا كانتري استمع وارسم خط او سهم من الشخص الى البلد منطيني اشخاص وبلدان احنا حفظنا الشخصيات كل شخصيه من اي بلد وير داز ايميل كم فروم من اين جاء ايميل الاستاذ راح يسال الطالب يجاوبه ايميل كمز فروم فرانس جاء من فرنسا وير داز سلطانه كم فروم من اين جاء سلطانه سلطانه كمز فروم عمان وير داز راجي كم فروم راجي كمز فروم انديا وير داز يوكي كم فروم يوكي كمز فروم جابان هذا ما يخص هذا النشاط كذلك يريد يختبرني حفظت الشخصيات ببلدانها بعد ما حفظناها يقول لي رايت سنتنسز اباوت ذا فور بيبل اكتب اربع جمل عن هؤلاء الشخصيات الاربعه ايميل كمز فروم ايميل جاء من فرنسا بعدها سلطانه مثل ما هو سوى اقول سلطانه كمز فروم عمان سلطانه جاءت من عمان راجي كمز فروم انديا راجي جاء من الهند يوكي كمز فروم جابان ويوكي جاء من اليابان هذا ما يخص هذا النشاط اللي يدربني على استخدامات الشخص الثالث الاجابه على السؤال باستخدام وير وهكذا هذا التمارين مهمه مثل ما وضحنا انه لازم احفظ الشخصيات وبلدانها كل شخصيه من اي بلد كذلك لازم اعرف اعبر بجمل مفيده عن هؤلاء الشخصيات والبلدان اللي ينتمون لها مثل ما بتمرين بي. هذا كان درسنا لهذا اليوم اخذنا شخصيات وبلدانها السؤال باستخدام وير الاجابه عن السؤال باستخدام وير السؤال باستخدام هاف والاجابه عن السؤال باستخدام هاف اما بيس اي هاف او نو اي هاف انت وكذلك اخذنا تدريبات عنه وعرفنا شلون يجينا بالامتحان التحريري والامتحان الشفوي ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو اي سؤال او استفسار او اضافه تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون وياي على حساباتي الموجوده معكم على الشاشه